സിനിമയിൽ ഒന്ന് മുഖം കാണിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയിലാണ് നായകനായിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഹാപ്പി വിഷു താങ്ക്സ് നല്ല വാക്കുകൾക്ക് ജോസ് സാറായിട്ടുള്ള കഥകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ചാൻസ് ചോദിച്ചതും ചാൻസ് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടതോട് ഇങ്ങനെ വലിയൊരു കഥ എന്തായാലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിന് ഇപ്പുറം ഏറ്റവും അടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജോസഫ് എന്നുള്ള സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ പോസ്റ്റർ കണ്ടിട്ടാണ് എന്നെ പൊറിഞ്ചുലോട്ട് സാറ് കാണാൻ വിളിക്കുന്നത് അത് എന്നെ തന്നെ പേടിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് നീ ഇടിച്ചാൽ ശരിയാവുമെന്ന് എന്നെ തോന്നിപ്പിച്ച എൻ്റെ ജോസ് സാർ താങ്ക്സ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിമിഷം തന്നെയാണിത് സോ മൂവിംഗ് ഓൺ ഇനി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്ക്രീൻ റൈറ്റർ വീണ്ടും പൊരിഞ്ചും മറിയോ ജോസും ജോഷി സാറും ഒരുമിക്കുകയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു ഇല്ല ഞാൻ ഈ ജോജി ഇമോഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ആകെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് മതിയോ അല്ല ചെമ്പ വന്നപ്പോ കാരണം അഭിനയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടറാണ് ചെമ്പൻ അത് ഞങ്ങൾ അവരുള്ള സൗഹൃദമായിരിക്കും ഭയങ്കര റിഹേഴ്സല് പോലും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ സീനുകൾ അഭിനയിക്കും ഇപ്പൊ സാജാന്റെ പടത്തിന് നമ്മളുടെ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നീളുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ഷോട്ടില് ഞങ്ങൾ ഒറ്റ ടേക്ക് തന്നെ ചെയ്തു അത് ഞങ്ങൾ അവരോട് സൗഹൃദമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ അടുത്ത് നിന്നപ്പോ ആ ഇനി സംസാരിക്കാന്നായി അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ എന്നെ പൊറിഞ്ചോല് കാസ്റ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് വേറൊരു ലൈഫ് വേറെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൂടി അഭിനയിക്കാമെന്നുള്ള എന്റെ വേറൊരു തലം കാണിച്ചു തന്ന സാറാണ് അതിലും ഇനി അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തന്നെ അധികപ്പെട്ടേക്കും പക്ഷെ കാരണം മൈല പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെയും ഷോലയാണ് പൊറിഞ്ചു എന്നുള്ളത് എന്റെ പിള്ളേര് ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ഒരു ഇടി ക്ലൈമാക്സ് ഫൈറ്റ് സിക്സ് മില്യൺ കണ്ട ബിഷപ്പ് അതിൽ കൂടുതലും എന്റെ ചെറിയ കൊച്ചിന്റെ ആയിരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ അത്രയും എന്താ പറയാ ഇമോഷണൽ ആയി പോയതല്ലാതെ എന്റെ നന്ദിയാണ് കാരണം എല്ലാവരും എല്ലാ സ്റ്റേജിലും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ചാൻസ് ചോദിച്ചപ്പോഴും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജോസഫ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിനിമകൾ കിട്ടാൻ സിനിമകൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം ദൈവാർഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സിനിമ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സാറ് മനസ്സിൽ കണ്ട ഒറ്റ കാസ്റ്റിംഗ് കല്യാണിയായിരുന്നു കല്യാണി വന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷം അല്ല അത് സാറ് സാറ് സാറിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സാറ് അപ്പം അത് എല്ലാം നടന്നു കുട്ടേട്ടൻ ജിനു എല്ലാം സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രസകരമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ആ സിനിമയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സന്തോഷമാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഒപ്പം ഇതൊരു വലിയ ബഡ്ജറ്റ് പടമാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഈ ടീമിനെ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാക്കിനോടും കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷം അവരുടെ അവർ പുരുഷവ എന്നുള്ളൊരു പടം ഇതിന് മുമ്പ് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതാണ് അവരുടെ ഒരു സിംഗിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റിംഗ് മീഡിയയുടെ അപ്പം അത് ഒരു വലിയ അത്ര വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒപ്പം മീഡിയ ഇത് വലിയൊരു സിനിമയാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജോസാറിന് എത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓടി എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ നിന്ന് ഞങ്ങളും ഒരു പിടുത്തം പിടിക്കും അല്ലേ അത് അത് പിടിക്കും അത് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി വന്ന എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് സന്തോഷം അടുത്ത പരിപാടിയിലോട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നുന്ന നിമിഷമാണത് കാരണം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ടാകും ആ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പല പല കൂട്ടുകാരും മാറി 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 പോകും പക്ഷെ എൻ്റെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഇന്നും ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ് ജോഷി ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് ജോഷിയുടെ സിനിമയിലാണ് ഞങ്ങൾ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ചേർത്തൽ എസ് എം കോളേജ് ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചു അതിന് മുമ്പും പരിചയമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്
ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന അൻപത് വർഷം മുൻപ് എൻ്റെ അച്ഛൻ എഴുതിയ നാടകം കാവാലിക സിനിമയായി അതിലാണ് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് ആ സിനിമയിലാണ് ജോഷി ആദ്യമായിട്ട് ഡയറക്ടറായിട്ട് വരുന്നത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സിനിമ സിനിമ കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ നിമിഷം വരെ ഞാൻ ആദ്യം ഈ എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഈ കവാലിയ ഇപ്പോൾ അൻപത് വർഷമായി അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകെട്ട സിനിമയിൽ മാത്രം അൻപത് വർഷമാകുന്നതാണ് ആ ഒരു നിമിഷമാണ് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഒരു നടന്നു എന്നുള്ളൊരു നിലയിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വേഷം അതായത് ഞാൻ ഒരു ഫുൾ ടൈം സിനിമക്കാരനായത് ശരിക്കും ന്യൂഡൽഹി എന്ന സിനിമ പോലെയാണ് അതിനുമ്പ് എയ്റ്റി ത്രീയിലാണ് സുറുമയുടെ കണ്ണുകൾ എന്നുള്ള സിനിമയിൽ ഞാൻ നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് ആ സിനിമ മോശമായി പോയി സിനിമയിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ മോശമായൊക്കെ ഞാൻ അനുഭവിക്കില്ല അവനെ പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളൊക്കെ അഭിനയിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ ജോഷിയുടെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് അതൊരു പിന്നീട് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല പിന്നീട് ഞാൻ മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു ഭാഗമായി ഈ നിമിഷം വരെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച ജോഷ സിനിമ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വേഷങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏത് ചില വേഷങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീ നീ ചെന്നിട്ട് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ധൈര്യപൂർവ്വം അപേക്ഷ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അതൊക്കെ വലിയ അഭിമാനമല്ലേ മാത്രമല്ല എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ സിനിമയിൽ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അഭിനയിക്കാം ഇതും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വേഷമാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് അഭിമാനം തോന്നും ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നും താങ്ക് യു ആദ്യമായിട്ടാണ് ജോഷി സാറിന്റെ സിനിമയിൽ ഭാഗഭാഗനായിട്ട് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നത് ഐ എക്സ്ട്രീംലി താങ്ക്ഫുൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സോ ഇന്ന് ഇവിടെയുള്ള ക്യാസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റേജിലുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നിൽക്കാവോ സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് എ നൈസ് പിക്ചർ ഇതിന് ശേഷം ഇനി ടെക്നീഷ്യൻസിനെയും ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനെയും സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും Also inviting on stage the production controller Deepak Parameshwaran Deepak Parameshwaran name Eram